皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アムアチンです。ダイソンスフィアプログラム、実況43日目です。前回我々はついに小型輸送ロケットの生産区画を完成し、ダイソンシェルの建築を開始する準備が整いました。確か小型輸送ロケットの生産に取り掛かったのが37日目だったから、ロケットを作るまでに丸々6回もかけちゃったのよね。まあこのロケットって末端まで行くと部品の数もいっぱいだし、作るのが面倒いものも結構含まれてるから、しょうがないっちゃしょうがないのよ。そういえばさ、前回の動画の最後に、このロケットの生産ラインはまだまだ色々いじらないといけないけど、絵面が地味だから動画の外でやっとくって言ってたじゃないあれってどうなったの終わった。撮ったの、顔色が悪いのよ。ルンバだけど。あれは、辛い経験でした。え、そんなに大変だったの大変だった、なんてものではありません。前回の動画の後、ほどなくして深刻なチタン合金不足が発生しました。原因は鋼鉄とチタン合金の精錬所の数の不足。当然工業区画の生産ラインを増強するだけではとても賄えず、このように専用の生産区画を建築するに至りました。当然材料の鋼鉄も必要になりますので、惑星ベイドワンに新たな、鋼鉄専用の生産区画を作る羽目になりました。そして鋼鉄の供給が安定したと思ったのもつかの間。次は同じくチタン合金の材料となる有酸の不足が発覚しましたチタン合金の生産量を増やしたのですから当然です不足する量は油性の一つや二つを開発して賄えるようではなく正直途方に暮れましたがスターマップを確認すると有酸の海を持つ構成系の存在を発見他に手段もないため3つ目の構成系まで足を伸ばして有酸を調達惑星間輸送ステーションでこの場所まで輸送してなんとか解決しました通りで見慣れないステーションが立ってると思ったのよでもこのステーション、鉄板とか磁石まで運んでるのね。有酸を調達した惑星がたまたま鉄鉱石も豊富な星でして、雪がけの打賃に鉄鉱石と磁石の生産区画を作って輸送できたのはもつけの幸いでした。鉄鉱石と磁石、また足りなくなったの。量が足りないというよりは供給ラインが長くなりすぎて、コンベアマーク3でも多くの生産ラインまで届かなくなってきました。このあたりにはストレンジ物質の増産のため有刺コンテナのラインを増設しましたが、ここまで材料が届かないのです。ですので有酸を調達した星から一緒に輸送した鉄板と磁石。をメインの供給ラインのコンベアを逆向きに引き直して先ほどのステーションから供給を始めましたいわば第2供給ラインですねそしてようやくチタン合金の不足が解消したと思ったら今度は深刻な水素不足が発生ロケットの生産で水素の消費量も激増しましたからね慌てて軌道最終期の増設に向かいましたが56機程度増やして解決するレベルではなく最終的に30機までその数を増やしてなんとか供給が安定化しましたそれでも結構綱渡りな状況ですけどね結局ライン全体の稼働が安定するまで4時間近くかかりました実に実に厳しい作業でした動画でお見せできないのが残念ですそうお疲れさん軽いですねだってご主人様が苦労したわけじゃないしそもそもフィーリングでラインを作るからこんなことになるんじゃないの反論できないのが残念無念。まあ正直ラインの規模を大きくしすぎたのかもしれないですね。これだけ色々と手当てしても、実のところライン全体の稼働率は平均で5割強。よくて7割といったところですからね。じゃあ2割くらいの施設が遊んでるってことラインにもよりますが、まあそうなりますね。もったいない。それはもったいないお化けが出るのよ。私としても不本意ですけどね、これを稼働率 100% まで上げようとすると。おそらくさらに5、6時間は吹き飛びますし、さらにそれで解決する保証もないですから、まあこのくらいでよしとしましょう。妥協というやつです。まあそれでいいって言うんならそれでいいのよ。じゃあそれで気が済んだのならさ、いよいよやるんでしょ何をです打ち上げよ打ち上げ、ロケットをドーンと打ち上げるのよ。そのために全6回プラスアルファの残量付きで頑張ってきたんじゃないの残量してたの私なんですけどね。細かいことは気にしないさあ打ち上げよ打ち上げ。その前にですね。いや、今度ばかりはその言葉は聞かないのよ。今回こそは何が何でも打ち上げなのよ。いや、だからですね、ロケットを打ち上げるのは良いとして、どこから打ち上げましょうか。え、どこって、決めてなかったっけそうですね。ロケットの打ち上げについてはソーラーセールのように特に場所を選ばないようなのです。逆に言えばどこでも良いということで、同じ構成系に属するのであれば、なんなら別の星で打ち上げてもいいわけです。輸送ロケットは輸送ステーションで運べば良いですしね。ということでロケットの打ち上げ場所については3つの選択肢があります。岩と炎の惑星、ベイド1、平原と氷の惑星、ベイド4、そして我らが拠点である緑の星ベイド3。さて、どこに発射場を建設しましょうか。この星はもう発射場を建設するだけの土地がほとんどないですからね。土地が余っている別の星にしましょうか。うーん、それは確かにそうなんだけどさ、前も言ったけど、やっぱりご主人様、この星に一番愛着があるのね。だからさ、ダイソン玉を作るロケットを打ち上げるなら、やっぱりこの星からにしたいのよね。いっぱい施設を作りすぎちゃって土地がほとんど残っていないのは分かってるんだけどそこを一つなんとかならないかしら
。なるほど、言わんとするところはよくわかります。まあこの星に愛着があるのは私も同じです。でしょでしょ、だからこの晴れ舞台を飾ってやりたいのが親心なのよ。だからなんとかしてあげたいのよ。なんとか場所を見つけられないかしら。実はですね、そういうこともあろうかと思い、小生福案があるのです。いいねいいね、ぜひ聞かせてほしいのよ。それでは惑星マップを開きます。そもそも我々が現在このベイド3で土地不足に悩んでいる原因ですが、調子に乗って施設を作りすぎちゃったから。確かにそれも原因の一つです。しかしですね、そもそもこの星は表面積の6割しか建築可能な場所がないのです。それがそもそもの原因です。逆に言えばですね、まだこの星の表面積の4割は何も埋まっていないのですよ。でもその4割って海じゃん。That's right. exactly. つまりですね、場所がないなら作ればよいのです。具体的には海を埋め立ててロケット発射場を作るのです。この赤道と真ん中のあたりなんていいじゃないですか。やはり発射場といえば赤道直下が定番でしょう。そうね、今までも施設を建てるのにちょこちょこ埋め立ててたわけだし、このサイドをうーんとやっちゃおうじゃないの。そうと決まれば全は急げです。まずは海を埋め立てて発射場となる場所を作りましょう。43日目、作業開始です。大体こんな感じでしょうかいいじゃないいいじゃない今回は埋め立てた場所を完全に舗装してるのねこれも雰囲気が出てグッドなのよ今回はちょっと違う雰囲気で作りたいですしね結構広めに埋め立てたけどサイロは何機設置するつもりなのまずは10機から始めようと思いますこの垂直発射サイロ1機あたりのコストが結構バカにならなくて着やすく増やせるような代物ではなさそうなんですよねまああれだけ苦労して10機ってのはちょっと物足りないけど最初が肝心だしね我慢するとするのよこれだけの場所を作ったんだし、いずれはもっともっとサイロを立ててガンガン打ち上げちゃうのよ。それでは垂直発射サイロを設置しましょう。てか、何これむちゃくちゃ大きいじゃないの。確かに、これは予想外の大きさですね。輸送ステーションを除けば単独の施設としてはこれまでで最大じゃないでしょうか。結構な広さを埋め立てて発射場を作ったと思ってたけど、全然広さが足りませんね。これじゃあ10機すら設置できないのよ。こうなればドックはバサラまで。さらに埋め立ててしまいましょう。発射場の拡張を完了。これだけ広げればさすがに10機程度は設置できるでしょう。逆にこれだけの広さでも10機程度しか置けないってことなのよね。そうですね。本作で一番場所を空施設であることは間違いないですね。それでは垂直発射サイロを設置していきましょう。垂直発射サイロ10機、設置完了です。結局あの広さでもスペースが足りず、さらに埋め立てを拡張する結果になりました。しかしこの大きさのサイロが並んでいる姿は壮観ですね。うん、いいじゃないいいじゃない。それで、ロケットはどうやって持ってくるつもりなのこの発射場から伸びた道の先のスペースに輸送ステーションを設置して、ロケット生産区画からドローンで輸送します。ということで次は輸送の手配ですね。
小型輸送ロケット発射場に輸送ステーションを設置。輸送ロケットをここまで運ぶように設定します。ロケット生産区画側にも新たに輸送ステーションを設置しました。次は輸送ステーションから発射場までのコンベアを引きましょうこの道を打ち上げられるロケットがドナドナされていくってわけね雰囲気があっていいじゃないのこの場所にはまだ電気も通っていませんから送電線も設置しておきましょうを送電網に接続ステーションにはすでに小型輸送ロケットが格納されていますいよいよ打ち上げね待ちくたびれたのよそうですね準備も最終段階ですダイソンスフィアの管理画面を開きましょうソーラーセールを打ち上げてダイソンスオームを作った時と同様ダイソンシェルについても打ち上げる軌道を指定する必要があります今回も最初ですのでデフォルトの軌道を指定します構成を囲む球体の直径部分に見える青い線が今指定した軌道ですねまずはこの軌道に対して濃度を設定します濃度濃度って何なのノードとは不死のことですが、いわばダイソンフレームを建設する起点を意味します。垂直発射サイロから打ち上げられた小型輸送ロケットは、この画面で指定したノードに向かって飛んでいきます。そして到着したノードに起点を建設、その後起点と起点をつなぐようにフレームを伸ばしていくそうです。まずはこの直径部分に相当するフレームを作り上げるようにノードを指定しましょう。正直この画面を操作するのは初めてなので、これで良いのかよくわからないんですけどね。ちなみに赤い部分にはまだノードを設定することができないようです。え、じゃあ今は直径を囲むことしかできないってわけそのようですね。メッセージを見る限り、研究をさらに進めれば少しずつ建築できる範囲が、広がっていくようです。ロケットを飛ばしちゃえばあとはダイソン玉を作るだけって考えてたけど、やっぱりそんなに甘くないのよ。そうですね。今後は研究を進めてダイソン級の建築範囲を広げることと、ダイソンシェルの建築、これを並行に進めていくのか、先に研究を進めてからダイソン級を仕上げていくのか、ちょっと考えなければいけませんね。まあせっかくここまで打ち上げの準備を整えたのです。ひとまずこの基礎部分となるフレームについては完成させてしまいましょう。ダイソンシェルの設定が完了しました。これで打ち上げの準備は完了です。あとはこの発射場に続くコンベアをつなげばいよいよ発射です。サイロにロケットを供給するラインにソーターを接続。残るはこの部分だけです。いよいよ打ち上げね。さあ始めるのよ。それでは最後のコンベアを接続します。ダイソンシェル建設に向けた第一歩です。小型輸送ロケット、打ち上げ開始です。そうですね。ロケットですから。いやーすごいすごいすごいのよ。これは思ってた以上になかなかのフォトジェニックじゃないの。サイロ一機だけでもそれなりだったと思うけど、やっぱこれだけ並べて打ち上げた方が迫力団地なのよ。これはまたスクショ取っとかないと、カシャリ。はい、まさに相関というやつです。小型輸送ロケットの生産ラインには苦労させられましたが、その甲斐があったというものです。そうね、みんな。死んだ甲斐があったな。誰も死んでませんよ。しかし予想よりもロケット1台の発射間隔は長いですね。これならもう少しサイロを増設しても良い気がしてきました。今後生産ラインの様子を見ながら無理のない程度に増やしていきましょう。いやーしかしあれね、これはいつまでも見ていてられるのよ。一つの区切りではありますね。ついに我々もダイソンシェルの建築を開始。まだ先は長いですが、いよいよダイソン級画面に見える形になってきたわけです。そうね、今はロケットの打ち上げに圧倒されてるから。正直まだ実感は湧かないけどね。でもさ、これからどのくらいのロケットを打ち上げれば、ダイソン玉って完成するのかしらそうですね、ちょっとサイロの管理画面を開きましょう。この右下の数字、分母が現在設計画面で設定したダイソンシェルの完成に、必要なロケットの数、分子が打ち上げた数です。つまり我々のダイソン級の直径部分のフレームを完成するには、2550台のロケットを打ち上げる必要があります。現在は30台打ち上げ済みですね。それでやっと直径部分が出来上がるってことでしょ。球体全部完成するのにどれだけのロケットが必要なのか、ちょっと想像もつかないのよ。そうですね。だからまだ先は長いんですよ。さて、お話はほどほどにして、行きましょうか。行くって、どこにもちろんダイソンフレーム建築の様子を見に行くんですよ。え、なに未練のそりゃそうです。イカロスさん飛べるんですから。いいじゃないいいじゃない。早速行くのよ。ゴーゴー。だからもう出発してます。
しかし本作、ビジュアル面の演出が本当に良いですね。あの前方に見えるリングにしても、この距離ではリング上の点にしか見えませんが、近づくとちゃんと一つ一つがソーラーセールだとわかりますからね。え、そうだったのそうなんですよ。今まで何を見ていたんですかいや正直今までは宇宙に出るとそんな余裕がなかったのよ。ではいい機会です。ちゃんと見ておいてください。ほんと、ここまで近づくとあのリングを作ってる点の一つ一つが、ちゃんとソーラーセールだってのがはっきりわかるのよ。前方に目標が見えてきました。早速打ち上げたロケットがノードを建設したようですね。え、どこどこ前方ですよ、近づいてみましょう。今ノードからなんか生えてきたのよあれがダイソンフレームですねあのように節であるノードから別のノードに向かってフレームを伸ばしていくのですね今回は直径をなぞるフレームを作ることしかできませんが研究が進めばさらにノードを設置できる場所が増えるはずですそうすればノードとノードをフレームでつなぎ囲われた面を作ることができるようになりその面にソーラーセールを吸収して壁を形成しダイソンシェルが作られるとのことですそっか今回はまだそこまでは見れないのよねおそらくそうでしょうねまあでもロケットが作ったものを実際に見れただけでも十分に感激ってもんだけどねノードにさらに近づいてみましょうこのノードってさ近づいてみるとなんか思った以上にでっかい代物なのね遠くに見えた時はこんな大きさだとは思わなかったのよイカロスさんと比較するとその大きさがよくわかりますねさすがは構成を覆う巨大構造物その部品の一点すら巨大ですでもさこのノードだってこれからいっぱい作っていかないとダイソン黙って完成しないわけでしょそうですねいやほんとつくづくとんでもないものなのねダイソン玉ノードの下の部分にロケットが吸い込まれていますねまあ宇宙空間に上も下もありませんがあそこに吸い込まれたロケットがダイソンスフィアコンポーネントを運び入れてそれがあのようにフレームの材料として使われているということなのですねロケットの打ち上げもさ結構すごいもんだと思ったけどこうして打ち上げたロケットがダイソン玉を作ってるのが見られるのはもっともっとすごいと思うのよ満足しましたかうん、満足ダイソンシェルの建設がさらに進めば惑星からもはっきり見えるようになるでしょうねこれからはちょくちょく建設の進み具合をこうして見に行きましょういいじゃないいいじゃないこうやって仕事の成果が目に見えるって大事よそうですねそれでは我々にとって最初となるダイソンフレームの建築をしばし眺めた後に拠点であるベイド3に帰還しましょうベイド3に到着いやー堪能堪能ロケットの打ち上げにダイソン玉の建設と今回はいいもの見せてもらっちゃったのよそうでしょうそうでしょう別にあなたにドヤ顔されるいわれはないと思うんですけど残量であれだけ苦労したんですドヤ顔の一つもしたくなるというものですさてダイソンシェルの状況を見てみましょうわずかではありますがもう発電を始めているみたいですねえダイソンシェルも発電ってするんだそりゃそうですむしろこっちが本体です今はまだフレームだけで、しかもまだ建設を始めたばかりなので、発電量はわずかですが、今後シェルが作られていけば、ダイソンスオームの発電量をはるかに上回る出力を得られるそうです。おそらくギガワット単位の発電量になるのではないでしょうか。そうなれば電力問題に悩まされることもなくなりそうなのよ。そうですね。ですがそのためには、ダイソンシェルの建築範囲を広げるための研究を進めなければなりませんし、ソーラーセールの射出量もさらに増やさなければなりませんね。それが次のお仕事ってこといえ、まずは小型ロケットの生産ラインの稼働状況を見つつ、現在設計したダイソンフレームの完成を待ちたいですね。次の仕事に取り掛かるのはその後にしましょう。色々とラインを増強したいところも出てきましたし、何より研究と並行してダイソンシェルの建築を進めるのは、電力的にも資源的にも結構きついんですよね。さて、現在のロケット打ち上げ状況は、約340機。進捗度は約1割強といったところですねじゃあ残りのロケットを打ち上げて直径部分のフレームが完成したら次のお仕事ってことねそういうことですそれでは苦労の末にこぎつけました小型輸送ロケット打ち上げの様子を眺めつつ今回はここまでとしましょうご視聴ありがとうございました